Ik hoor net van jou, wie het, de Olympische Spelen zijn al begonnen. Ik wilde net vragen, zijn jullie verheugd jullie op de Olympische Spelen? Maar ze zijn al begonnen met het curling, zegt wie het net. Wist je dat? Nee. Is dat waar? Uh, ja, ja, ze zijn begonnen. Het is, curling uh, al? Ja, wat heel vaak gebeurt natuurlijk is bij de Spelen is dat de, de B- en C-sporten die beginnen. En dan komt de opening en alles wat er verder bij hoort. Maar de series van de B- en C-sporten zijn al, zijn al van, van start oh. gegaan. Oké, okay, nou is goed om te weten. Even om erin te komen. René, even een fotootje. Wie is dit? Gewoon even kijken of jij even, even het Olympische gevoel erin gooit. Even een... Ah, die ken je. Die ken je natuurlijk. Ja. Nee, ik heb geen flauw idee. Louise, dat... Nee, weet je dat echt niet? Nee, dat is dat meisje wat met die schaatsen Oh ja, die Jutte Liedom. Ja, dat is het. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Leuk, stel. Leuk stel. Leuk stel. Leuk stel, toch? Ja. Heb je gekeken ook, Videoland, dan? Die, uh, nou ja, nee, dat ga ik nog doen, maar daar ga ik goed voor zitten. Ja? Ja, ja daar ga ik echt goed voor zitten, die twee. Ja, nee, dat is leuk stel. Oké, okay. gaan we even naar um, Wiert. Ken je deze misschien dan ook? Dat is al wat lastig, hè? Ik kan niet eens zien, joh. Ja, dat is een snowboarder. Ja, dat is een, een 17 jarige ja. meisje, is dat. Het is een snowboarder. Nee, dat is niet een 17-jarig meisje. Jawel, dat nee. is een 17-jarige meisje. Nou, dan heet ze wel vreemd Niek van der Velde. Maar ja, ja. kan mij liggen. Dat, uh, geen nee, dat hebben idee. ze fout gedaan. Dat is het meisje. Ja, is dat meisje? Oké. Okay. Ja. Nou, dat is het meisje. Nou, even nog eentje voor jou dan, uh, Jaap. Deze. Dit is een meisje, voor de duidelijkheid. Ik zeg het er gelijk bij. Meisje. Ja. Ja, ja, dat is... Weet je het zeker? Ja. Dat is dat skeletonmeisje, toch? Ja, klopt. Bos. Ja, klopt. Ja. Kimberly Bos. Kimberly Bos. Ja, nee, dat is Die deskundige. Ken Hartstikke goed. Hey, hoe is de stemming ja, daar op dit moment? Je nou? ik, vind nou, wel, uh, ik vind het wel een goede toevoeging aan deze show, zo'n kutquizje. Ja, 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 even ja. mensen erin laten komen. Want je, we zitten er helemaal ja. nog niet in, hè? Ja. Het is al begonnen, horen we net van Wiert. Wisten we niet eens. Ja. Nee. En van de week gaan natuurlijk de kanon aan het werk. Ja, nou, de stemming zit er goed in. Want, nee, die uh, zit er niet goed in. Nee, die zit er totaal niet goed in. Die sporters die zitten in een hotel. Daar is een hele legermacht omheen samengetrokken. En ze mogen anderhalve meter de deur uit. En ze worden per dag een keer of zes gecontroleerd. Uh, ze worden voorkomen geïsoleerd van, uh, van alles wat er verder gebeurt. Ze spreken journalisten op een meters afstand. En het is gewoon één gezet, ja, noemen we dat dan een bubbel... maar het is in feite een totaal isolatie. En de grootste angst is op dit moment van die sporters... is dat die Chinezen toch gaan manipuleren met die uh, testresultaten. Echt waar? Ik bedoel, het is misschien wat paranoïde, maar het gevoel bij die sporters... Ze zijn, er is een permanente angst in dat team... dat er vandaag of morgen wat verdachte positieve gevallen uh, zijn... En nou, we hebben nu het voorbeeld ook uit toevallig nee, joh, uit... Zo ver moet je niet nee? gaan. Nee, maar ik zeg je hebt toch ook dat... zelftestjes bij je? Ja, hier, je zelftestje. Je hebt ook een zelftestje. René, heb jij tegen gevoel gedaan, kun je dan, niks doen. Wat? Wat? Dus... Tegen gevoel kun je niks doen. En dat is wel een, over... dat is echt, een... <coughs> is echt een thema. Maar ja, ik denk dat jij even moet testen, want je ziet er echt slecht uit. <laughs> <laughs> nee, maar gaat dat grondig daar of niet? Gebeurt dat goed? Nou, laten we zeggen dat wat ik begrepen heb... dat die stok er 10 centimeter verder in gaat. Nou, dan, die van uh... mij gaat er wel verder in, hoor. <laughs> <laughs> jij niet? Ja, nou, deze Hè? komt niet zo ver, denk ik, hoor. Nou, die Chinezen die hebben een hele grondige ja, methode. Dat is die positief, zo meteen, joh. Nee, joh. Moet ja. ik doen? Wat? Doe maar. Nee, dat ik het doe. Ja, doe maar. Ja, het mag ook in je anus, hoor. <laughs> nee, doe even een setje. We gaan even testen in de uitzending. Nee, doe doet dan... het goed? Is dat toch ja, Chinees? Goed, doe het dan net als die Chinezen. Ga door tot je traanbuis. Tot je nou, traanbuis? Nee, nee, maar ik heb er al zoveel in mijn neus in gehad. Dat, ja, dat, dat doen ze. Hij heeft geen ja. tranen meer over. Nee, joh. Ja. Die Chinezen ja, doen het heel goed. Is dit niet Chinees grondig. genoeg wat hij nu doet? Nee, het is voor de kijk, voor journalisten bijvoorbeeld. Ik heb vandaag een fotograaf gesproken die daar werkt. Is het een complete... Die test is voor de jongens aan een complete nachtmerrie. Maar Jaap, waar komt het verhaal dan vandaan? Van de dat ze vrezen dat die Chinezen die testen... Want dat ja, is nee, maar dat, zou een schandaal zijn. Dit hoort een beetje bij topsport. Dit soort verhalen zijn altijd rond dit soort evenementen. Dat verhaal over corruptie en manipulatie. En het is gewoon een heel... Kijk, ze zitten met elkaar. Ze zitten met... Wat zal het zijn? Een Olympisch dorp met duizenden bij elkaar. Er zit daar een, een Nederlands ploeg en dat zit de hele dag bij elkaar op schoot ongeveer. Ja. Ja, dan krijg je dit soort verhalen. Maar in Nederland broeien altijd complottheorieën, blijkbaar. Nee, maar het is toch bij Nederland, zeker. Ja. Maar zit ze wel in een goed hotelletje? Nou, je zit in het Olympisch dorp. Dat zijn kamertjes van vier bij vier. Er liggen ze twee in. Het zijn geen luxe hotels. Echt? Met z'n tweetjes? Ja, nee. Het zijn echt hele krappe kamertjes. Door als je op Instagram kijkt, bepaalde sporters laten dat ook gewoon zien waar ze liggen. Nou, dat zijn geen luxe vijfsterren hotels, hoor. Oh. En ze zitten, hoe, heb je gezien hoe ze zitten te eten, trouwens? Ja. Met die schotjes ertussen. Ja. Een soort box. En nergens publiek. Ja, dat grappige is dan weer. Dan hebben we het over social distance. En wat gebeurt er vandaag? 
Sporters worden, uh, zijn naar de baan geweest, ook journalisten zijn naar de baan geweest. Rond 12 uur vanmiddag ligt daar een keurig pakketje condooms op de kamer. Nou, werkelijk, iedereen die er zit heeft niet eens het idee dat ze een Chinese dame van dichtbij hebben gezien. Ja, hooguit die, die marsmannetjes en marsvrouwtjes die de hele dag controles doen. Maar ze worden wel uh, gefetteerd met condooms. Dus dus schijnt... dus ja, in ja, alle maten ook, zie ik. Hè? Alle maten liggen er nu daar, alle toch? Alle maten, ja. ja. Nederlanders durven niet eens meer naar een meisje te kijken. Nee. Nou ja. Nee. Dat is heel zoveel trouwens niet, want je ziet het ook in Engeland met die Mason Greenwood enzovoort. Dat overal is het nu. Maar het is het meest gebruikte artikel tijdens de Olympische Spelen ja, normaal gesproken. Maar niet tijdens deze Olympische Spelen, nee, deze... zeker niet. Ja. Nee, nee, ze gaan ongebruikt mee, maar daar heb je wel van thuis nog aan. Twee streepjes is toch besmet, of niet, ja. uh, René? Ja. Nee, zeker, ik ben niet besmet. <laughs> nee, ik zie niet meer. Die is geen zichte kleren natuurlijk.